Всем привет! Всем привет! Итак, мы продолжаем школу Вероники. И сегодня мы будем что делать? Читать! Мы будем читать Господь Кришна и его воплощение. Удивительная книжка истории Шримад Бхагаватам для детей. Mm -hmm. А Вероника в это время что будет делать? Я буду вдохновляться книгой и лепить некоторых героев из пластилина. Ага, вот из такого пластилина mm -hmm. и будет нам показывать. Давай. Да, что мне получилось. Хорошо, кого будешь первого лепить? Да, я подумаю. Кого? Покажи. Давай, лепи золотую рыбку, и я тогда тебе про нее почитаю. Это золотая рыбка, это воплощение Господа в образе рыбы. Да. Вот так Хорошо. Итак, весь мир театр. Театр? Да, весь мир театр. Представляешь? Вот с этого <смех> начинается эта история. Любите ли вы карнавалы? Ты знаешь, что такое карнавал? Да. Что? Это когда все надеваются в разные костюмы. Да. Ты любишь карнавал? Ну, я на них никогда не ходила. Но я думаю, это весело. Да? Хорошо. А, любите ли вы карнавалы? Не правда ли заманчиво стать на часов кем-то другим? На перемен? Например, Друзья? героем любимой сказки или мультфильма, или фильма. Вы надеваете карнавальный костюм и вдруг превращаетесь в великого воина. Или прекрасную принцессу. Вы словно актер на сцене. Вот уж кому приходится постоянно примерять на себя всевозможные образы людей и животных. И если он делает это талантливо, то зрители ему что делают? Аплодируют. Молодец. Громко аплодируют. И дарят букеты цветов. Кидают. Может и кидают, да. С другой стороны, весь мир, материальный мир, подобен театру. Выдающийся английский драматург так и сказал. Весь мир сцена. И все мужчины, и женщины лишь актеры. А выдающийся нидерландский ученый написал книгу, посвященную игре и ее роли в становлении человека. Было ли известно драматургу и ученым о том, что душе постоянно приходится играть новые роли? Да, ты знаешь, что душе приходится играть постоянно новые роли? Покажи, пожалуйста, что ты уже сделал. Ну, пока каркас сделала. Как каркас? Это пока основа такая. Основа. Итак, вновь и вновь облачаться в разные тела, оставляя старые и пришедшие в негодность. Ты знаешь, что наши тела изнашиваются? Да. Наши тела изнашиваются, а душа она что делает? Вылетает. Вылетает и принимает новое тело. Молодец. Каждый раз становится членом новой семьи, гражданином новой страны и обитателем новой планеты. Даже у меня корона интересная. Да, у рыбы интересная корона. Как вы считаете, почему живые существа – частички Бога? Потому что он их создал. Молодец. Так, а почему они любят играть и перевоплощаться? Почему они любят играть и перевоплощаться? Попробуем разобраться вместе. Не потому ли, 
что все это любит сам Бог. Представь поворот какой, вот такой, да? Дети всегда чем-то похожи на отца, а Господь это наш верховный отец, да? Жизнь Кришны состоит из бесконечного числа постоянно меняющихся игр. Еще он необыкновенно красив, всегда окружен преданными и любит играть. На чем? На чем любит играть? На чем Кришна любит играть? На флейте. Молодец, на флейте. Итак. Мать я, Господь в образе рыбы. Ну, покажу вам еще такую картинку. Она такая книжка классная. Известно, что в течение одного дня Брамы меняются 14 ман прародителей человечества. Когда истекает срок правления каждого ману, нижние и средние планетные системы Вселенной погружаются в бескрайние воды потока. Ну да, когда одно сменяет другое, то все это у нас водички смывается. Несмотря на то, что в Браме приходится видеть эти картины снова и снова в течение одного дня, его сердце всякий раз трепещет от страха. Охваченный ужасом, он роняет веды в бушующие потоки воды. Вот тогда-то Вишну и приходит в образе рыбы, мать. Он наслаждается играми в этих бескрайних водах и спасает веду. Покажи, что ты сделала. Я пока вот такую ну, чешуню сделала. Даже я прикреплю вот так вот. Ага. Молодец. Но есть и другая не менее важная цель. Так, давай кому А покажи мне корону, я не стала ее сделать. А, мы чуть-чуть тебя, чтобы видно было. Поближе сядь сюда, чтобы было видно, как ты лепишь. Так, корону сейчас покажу тебе корону. Да я ее не успела слепить. Ты запомни, да, я ее не успела? Ну, сейчас я ее слеплю. Ага. Прям показывать? Угу. Он все знает, пропорции, все вот эти вот нюансы, моменты, ну, вообще улицы. Ну да, я же много поделал в голосе с тебя. Я так не могу. У меня другие достоинства. Вот, все, получила, да, Карана, покажи? Вот так вот. Видите, Видите, я вот я так не умею. Я читать не умею, она умеет любить. Итак, но есть и другая, не менее важная цель явления матери. Матери это кто? Я знаю, кто. Кто? Я забыла. Ты забыла? Да. Итак, давай вернемся к предыдущему предложению. Он наслаждается играми в бесконечных водах в образе рыбы мать. А, я поняла. Угу. А кто такой мать? Опять забыла. Кто такой мать? Мать? Вот тебя как зовут? Вероника. А Господа рыбу как зовут? Матья. Повтори. Матья. Матья. Матсе там. С, С, С. Матсе. Попробуй. Еще раз скажи. Матсе. Матсе. Ага, покажи, что ты сделала. Матсе. Ага. 
Итак, цель явления матери. Хотите узнать, в чем она заключается? Тогда слушайте. Однажды, когда царь Сатьяврата, царя так звали, Сатьяврата, совершал подношение воды на берегу реки Криптомалы, в воде, которую он набрал в крыгошке, оказалась маленькая рыбка. Она очень боялась других речных рыб и попросила царя о защите. Хотя врата Муни поместил рыбку в кувшин с водой и отнес ее во дворец. В мгновение ока рыба выросла настолько, что кувшин оказался для нее слишком мал. Мне кажется, и... Я чуть-чуть еще вопрос. Корону сделала? Да. А, Сейчас исправлю, как не дразумею. Супер разумный ребенок. Что поделать? Сейчас извиняюсь. Итак, на чем мы остановились? Мы смотрели, что она стала большая. Да. Больше кувшина с водой. Так, в мгновение ока рыба выросла настолько, что кувшин оказался для нее слишком мал. И царь перенес рыбу, знаешь, куда? В бассейн. В бассейн. Да, в бассейн. Однако она все равно росла и росла. Росла, росла, росла. В море не только бассейн, но даже озеро оказалось для нее тесным. И царю пришлось выпустить рыбу, знаешь, куда? В море. В океан? В море. Царь недоумевал. Как такое возможно? Он понял. Это рыба – верховная личность Бога. Наконец, мать я открыла ему свою тайну. О, царь! О, покоритель врагов! На седьмой день, считая от нынешнего, все три мира погрузятся в воды потопа. Тогда перед тобой появится большой корабль. Собери различные виды растений и животных и вместе со своей женой, семью великими мудрецами и их семьями. Зайди на этот корабль. Я буду плавать в водах Вселенского потока и вести за собой корабль. Неустанно буду тебя наставлять и одарю своей безграничной милостью. Благодаря твоим вопросам моя слава проявится у тебя в сердце. Так ты узнаешь обо мне все. Так Господь Спас Сатьяврату Муни от потопа и даровал ему трансцендентное знание. Да. Вот он, Господь Мать, я вода, да? Он почти готов. Так Господь спас Сатьяврату Муни от потопа и даровал ему трансцендентное знание. Так зачем все-таки приходил Мать, я аватар в виде рыбы? Забыла? А, вот он рос, 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 а потом что случилось? Что потом случилось? Что потом случилось? Он предупредил кого всех? Царя одного. О чем? О чем предупредил? О чем у нас мать я предупредила всех? О потопе? Да, молодец. Он предупредил о потопе. И дальше что случилось? Что случилось дальше? Сказал царю, что сделать? Что сделать? 
Собери различные виды растений и животных. Да, каждой твари по паре. Да? И что сделай дальше? И возьми еще с собой жену свою и семь, семьи. Не семьи, а семь. Семь мудрецов. Да? Давай. Значит, кого он взял? Первое. Животное. А, жену. Еще. Что еще? Что еще? Семь мудрецов. Семь мудрецов. Еще что? Животных и жену. И растений. Растения. Животные это кто? Да. Живые существа. Ну, например, какие животные? Ну, например, оленочек, корот, семья. Ага, еще. Еще оленочки, кошки, собаки. Вот их всех он взял по одной паре, да? mm. чтобы они плодились и размножались. А еще что взял? Растения. Да. Например, какие? Березы, тулуси. Еще. Цветы разные, да? Да, цветы. Например, какие? Какие цветы ты знаешь? Я даже знаю цветы рад, цвета радуги. Это понятно. А цветы какие ты знаешь? Ромашки есть еще какие? Еще? Еще? Я знаю тюльпаны. Еще есть цветы много. Я дуван, чикизина, хризантема, не забудь, и колокольчик. А еще роза. Да, роза. Роза, да? Видишь, сколько всего? Ага, я уже почти тут закончила. Осталось только глазки сделать. Ага, вот, и мы с тобой уже почти закончили обсуждать эту историю. Итак, давай вспомним еще раз, кого он взял. Он взял жену, животных, растения и семь мудрецов. Молодец, умница. Вот, он всех их взял. Для чего? Чтобы собрать виды различных животных и растений. Ну, а еще для чего? То, чтобы спасти их от потока. А еще для чего? Это все правильно ты говоришь. Еще для чего? Я буду плавать в водах потопа да. и неустанно буду что делать вот так да вот она мать Ой, какая красота давай покажем ее ближе чтобы это... mm -hmm. вот. да. mm -hmm. сейчас я еще кое кому покажу подожди секундочку давай мы закончим потом покажем маме итак для чего он а? что он будет делать там не-не-не, он что будет делать? Он будет рассказывать. рассказывать. О чем будет рассказывать? О чем будет рассказывать? О чем Господь приходит и рассказывает все время? О чем приходит рассказывать? А? Как ты думаешь? О чем Господь рассказывает все время? Ну вот смотри, Господь Рама приходил. Да? Господь Кришна приходил. О чем они все рассказывали? О правилах жизни. А. Да? Угу. То есть они наставляли, как правильно жить, для чего жить. Да? Угу. Помнишь, Кришна... Арджуни поведовал Бхагавадгиту, вон она у нас сзади стоит, вон, да? Кришна с Арджуни разговаривали. 
на поле Кстати, битвы. я видела эту книжку у мамы. Вот, видишь, как здорово. Угу. Ну, так зачем мать я пришел? Чтобы спасти от потопа и рассказать о правилах, да, о правилах жизни. жизни. Молодец, да. Угу. И о себе, конечно же, да? Да. И вот, и благодаря его вопросам ты очистишься и обретешь великую милость. Да? Mm -hmm. Вот, давай покажем всем. Вот такая у нас мать. Так. Ой, Еще так и впереди. Mm -hmm. да. Вот так вот. Мы целый мастер-класс вам устроили, да, как можно сделать матью, еще и почитать. Еще познакомились с такой удивительной, уникальной книжкой. Ребят, если вы хотите такую же сделать, то поставьте видео на паузу и сделайте такую же. Круто, да. Круто. Молодец. Ну все, всем пока. Стойте. Да. Я хочу вам кое-что напомнить. Ставьте лайки, нажимайте на кнопочку подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока-пока. Всем пока.